Попробуйте отгадать загадку. Было два козла. Сколько? На размышление дается 30 секунд. Вы наверняка видели подобные мемы с фотографией Жака Фреско. Вопросы в них поднимаются действительно философские. Самого Фреско интересовали не менее важные проблемы. Он хотел построить идеальное общество, в котором у всех будет все необходимое. Как он планировал этого достичь? Почему хотел отменить деньги? И откуда появились все эти мемы? Сегодня мы попробуем разгадать главные загадки Жака Фреско. Даем вам 30 секунд, чтобы подписаться на канал. Уже подписаны? Ладно, тогда просто ставьте лайк и пишите комментарии под этим видео. Жак Фреско прожил 101 год и за это время успел попробовать себя в разных областях. Он служил в армии США и занимался разработками на авиабазе. Работал психологом с детьми из малообеспеченных семей. Правда, на этой работе он задержался ненадолго. У него не было психологического образования, и он просто учил детей мастерить пистолеты. Также Фреско был членом Куклукс-клана. Он хотел разрушить расизм изнутри, поэтому пошел переубеждать клановцев в их взглядах. Но все это было недостаточно грандиозно, чтобы изменить мир. А именно такая цель стояла перед Фреско. Тогда появился проект «Венера», который должен был победить главное зло – деньги. Он считал их основной причиной неравенства. Экономика – это официальная система контроля богатых над бедными. Из этого замкнутого круга нельзя выбраться, но противоречия между людьми накапливаются и, в конце концов, обязательно нас уничтожат. В 1955 году гамбургер стоил 15 центов. Сегодня он стоит 3 доллара. За 70 лет гамбургер подорожал в 20 раз. Фреско говорит, он не стал лучше, вкуснее или питательнее в 20 раз. Выросла только цена и прибыль владельцев корпораций. Об этом писал Карл Маркс, когда критиковал капитализм. Те, кто владеет средствами производства, становятся богаче, а остальные беднее. Как же решить проблемы бедности? В детстве мы думали, что можно просто напечатать больше денег. Но тогда и цены на товары тоже поднимутся. Деньги обесценятся, и бедные так и останутся бедными. Поэтому Фреско решил, что надо сделать наоборот – не увеличить количество денег, а вообще их отменить. Его проект «Венера» – это некоммерческая организация, которая разрабатывает план новой общественной системы, построенной не на деньгах, а на ресурсах и технологиях, которые имеются у человечества. Фреско был последователен в своих взглядах, он не просто ненавидел деньги, но и действительно старался ими не пользоваться. Так он носил одну рубашку 40 лет. А мы до сих пор считаем, что билеты банка приколов – лучшие деньги. Тем более ими можно оплатить подписку и слушать фоном «Самаре идеальное общество. Утопия или правда?» Утопия. Как вы можете судить по форме, латинское слово. При этом «тупос» вполне понятно, это греческий термин, означающий «место». А приставка? Вот приставка является таким тонким местом, Считается, что она является некоторой вот такой загадкой, неизвестностью. Давайте разбираться с ней. Есть два варианта написания. Греческая приставка передается в латинской транскрибации, и разница между первой приставкой и второй приставкой вдруг теряется. Она может означать этот утопоса в латинском переложении, может означать «не». Тогда это будет «не место», место которого не существует. «Нигде», «нусквам» несуществующая страна. Или у влага, тогда получается утопия — это благословенная земля, прекрасная страна. А дальше тоже бесплатно. Просто активируйте промокод TUBE30 на месяц свободного доступа. Ссылка в описании. Еще в школе Фреско не стал приносить клятву американскому флагу. Он объяснил, что достижения, которыми он жил в детстве, заслуга ученых всего мира. Поэтому Фреско принес клятву планете Земля. Фреско – космополит, поэтому он хотел изменить весь мир, а не только родную страну. После Второй мировой войны он перестал сотрудничать с правительством и работал скрытно. Но как построить идеальное общество? Фреско считал, что для этого нам нужно действовать сообща. Он признавал, что люди не равны. Мы все разные, и у каждого есть свои преимущества перед другими. 
Но это не значит, что мы должны конкурировать друг с другом. Человечество – это единый организм, в котором все органы одинаково важны. Ведь печень не конкурирует с легкими за главную роль. Поэтому Фреско не верит в революцию. Он считает, что менять структуру общества нужно с помощью гуманистического подхода. Этот замысел он называет социокибернетикой. Но как отказ от денег поможет построить идеальное общество, в котором все будут счастливы? Логика такая. Без денег не будет той самой конкуренции, которая нам вредит. У каждого будет то, что ему необходимо, и люди перестанут совершать преступления. Исчезнут полицейские, суды и политика. Да-да, Фреско хочет избавиться не только от денег, но и от политиков. Многие верят, что если политиками будут самые достойные и добрые люди, они обязательно сделают мир лучше. А Фреско считает, что в идеальном мире надобности в них просто не будет. Без денег люди будут работать не ради прибыли, а на благо всего мира. Никакого мусора, никаких отходов, ничего не утилизируется, потому что все вещи создаются, чтобы ими пользовались как можно дольше. Люди перестанут бояться за жизнь и кошелек, их здоровье улучшится. Но все это, конечно, случится не сразу, а в далеком будущем. И только в том случае, если все мы перестанем пользоваться деньгами и будем носить одну рубашку по 40 лет. Фреско не считает свои взгляды утопическими, ведь утопия – это мир, в котором все счастливы, но одинаковы. А Фреско вовсе не пытается привести всех к общему знаменателю. Напротив, он считает, что мы разные и потребности у нас тоже разные. Все мы хотим иметь доступ ко всему необходимому. И Фреско предлагает сделать это необходимое общим, как при коммунизме Маркса. Зачем каждому личный автомобиль, если существует непрерывный транспорт на электромагнитной подушке, который придумал Фреско? Жак Фреско действительно загадочный персонаж, и главная загадка в том, чем он вообще на самом деле занимался. Проект Венера никогда не обнародовал технологии, на которых планируется строить мир будущего. Фреско и его соратники боялись, что корпорации украдут технологии, поэтому не показывали чертежей, только эскизы. Фреско рассказывал о проекте, призывал присоединяться, выпускал книги и участвовал в фильмах. Но в чем заключалась его работа, кроме распространения информации о прекрасном будущем? И когда она уже наступит? Фреско на все отвечал «завтра». Все-таки он действительно жил в будущем. Завтра будет конец света, если не внедрить социокибернетику. Завтра он подарит миру поезд, разгоняющийся до 3000 км в час. Только непонятно, как построить такой поезд без денег. Фреско утверждал, что это возможно, ресурсы на планете для этого есть. Вот только никто не хочет поделиться ими бесплатно, ради общего блага. Поэтому все-таки приходилось пользоваться ненавистными деньгами, которые донатили последователи. Но и это не помогло. Время шло, но ничего, кроме штаб-квартиры компании, так и не построили. Фреско был футурологом. Он прогнозировал события, которые случатся когда-нибудь в будущем. Но приблизить это будущее он не особо старался. Загадка от Жака Фреско. Как стать философом без учебы в университете? На размышление дается 30 секунд, а мы пока дадим подсказку. Профессиональный курс «Философ» — это шанс стать экспертом без нервных сессий, пар в 8.30 и физкультуры с ОБЖ. Освойте масштабную программу профессиональной переподготовки на собственных условиях. Учитесь в своем темпе из любой точки мира. Обсуждайте интересующие вопросы в профессиональном чате с куратором и на вебинарах. Напишите собственное научное исследование и получите госдиплом. Зрителям нашего канала дарим скидку 25% по секретному промокоду «Профи». Оплатите сразу или оформите беспроцентную рассрочку. Ссылка в описании. Сегодня Жак Фреско больше известен не как человек, который изменил мир, а как герой мемов. Изначально в интернете распространились картинки с его реальными мотивационными цитатами. Например, «Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит». Или «Если вы ничего не сделаете, я уверяю вас». Ничего и не произойдет. Безумно можно быть первым. Пара -пам -па -па -пам -пам. Так и хочется добавить в конце «Ауф», но это уже совсем другой мем. 
Высказывания Фреско, конечно, логичны, но настолько очевидны, что кажутся абсолютно бессмысленными. Любой может придумать сотню таких афоризмов, и не обязательно для этого создавать проект «Венера». Так и появились мемы с псевдоцитатами Фреско, которые пародировали бесполезность его идей. А поскольку мысли Фреско любого заставят задуматься, после таких цитат часто добавляют «на размышление дается 30 секунд». В конце концов, мемы стали совсем абсурдными. Например, именем Фреско подписывают гениальное высказывание «Чё задали?». А самой распространенной стала цитата, состоящая всего из одного слова «Ладно». Что самое интересное, эта цитата, в отличие от многих, реальная. Фреско волновали вопросы этики, поэтому он разработал подход «Ладно». Он призывал трезво оценивать своего оппонента. Когда невысокого и щуплого человека начинает оскорблять спортсмен-бодибилдер, то лучше никак не отвечать. Оскорбили и ладно, зато остался без синяков. Фреска продолжает. Оскорбили мать, ну и ладно. На свете много людей, чье мнение не совпадает с вашим. Если тратить на них жизнь, не хватит времени, чтобы дышать. Оставаться бесстрастным к таким ударам судьбы – единственный путь. Фреска повторяет этику философской школы стоицизма – Стойки учили быть невозмутимыми, не реагировать эмоционально ни на голодных котиков на улице, ни на новый подаренный айфон. Эмоции и страсти только отвлекают делового человека, такого как Жак Фреск. Поэтому на размышление он дает всего 30 секунд. Подумали полминуты и продолжили работать на благо прекрасного будущего.